Maya. 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 Rasa benar-benar terpukul karena kepergian Maya, Ram. Sama gue juga, Prit. Rasanya gak ada orang sebaik dia di dunia ini. Rama! Rama! Rama, Prit! Rama, tolong! Rama! 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 Ada yang nyekai gue dari belakang! Rama, Rama siapa yang nyekai gue dari belakang? Gue gak liat siapa-siapa, Prit. Enggak, enggak bener-bener. Tadi ada yang nyekai gue dari belakang. Rama, gue takut. Gue takut di sini. Oke, oke. Ya udah, sekarang lu tenang aja. Kita pulang yuk. Yuk. Brengsek. Kenapa kalung sialan itu sekarang dia yang pakai? Tangan gue jadi panas pegang itu kalung. Gue mesti habisin dulu itu kalung. Baru gue habisin si Prita. Awas lu Prita. Lagi-lagi Dewi dibawa ke rumah sakit. Lagi-lagi dibawa ke rumah sakit. Gue kan jadi bolak balik ke sini. Bukan apa-apa sih. Aroma obat di sini bikin gue mual. Kali gue bilangin ya, kalau Dewi pingsan lagi, nggak usah dia dibawa ke rumah sakit. Biarin aja di rumah. Ntar juga bangun sendiri. Itu kan ngabis-ngabisin uang kalian aja. Oh, uh, gue ngomong begini, mana mereka denger? Papa juga tidak mengerti, Ma. Ya sudah lah, serahkan semuanya kepada Allah. Papa sungguh tidak mengerti. Kenapa Dewi seperti ini? Aduh, lama-lama gue bete juga di sini ya. Ini gue jalan lagi ah. Dewi, sayang, sampai kapan kau akan begini terus? Semuanya. Ini rumahnya. Gue tahu sekarang. Tunggu aja pembalasanku selanjutnya. Yang paling terpukul. Selama ini, Mama selalu berprasangka yang tidak-tidak terhadap anak itu. Mama menyesal sekarang. Maya. Selamanya dia menyelesaikan persoalan sendiri. Kalau pada saat itu dia tidak sungkan menceritakan pada kita, tentunya kita bisa membantu 
mencarikan jalan keluar. Ma, Pa, ini semua emang salah kita. Kemarin kamu yang kan bilang kalau kamu yang pamitan. Tapi, tapi kita malah nggak percaya. Kalau saja kita percaya. Mungkin kamu akan cerita semuanya sama kita Dan kita akan tahu Kenapa kamu harus pergi Dia masih terlalu muda Masihnya mama aja yang lebih dulu pergi daripada Maya Maya Kenapa kau pergi nak Sudahlah, Mama, Lili, kita tidak perlu larut dalam kesedihan, tapi justru kita harus menolong Maya dengan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Semoga Maya diberikan ketenangan di sana dan kita diberikan kekuatan. Lili. Lama loh jadi teman kamu. Apa? Kamu hantu ya? Iya, tapi tenang aja. Aku nggak jahat kok. Selama ini aku kan udah ngedampingin kamu. Aku yang bisikin kamu ulangan loh. Kamu, kamu selalu mendampingi aku. Iya, kamu ingat gak? Waktu kamu baca surat dari Boim, kamu menemukan sebuah botol antik. Nah, di situ aku terjebak. Tapi kamu ngebuka botol itu dan akhirnya aku bebas. Jadinya aku makasih banget sama kamu, Li. Gimana? Kamu mau nggak jadi teman aku? Aku? Hmm, aku. Ya udah, kalau nggak mau. Tapi jangan salin aku ya. Kalau nanti kamu jadi bodoh lagi, aku nggak bakalan bisikin kamu lagi soal ulangan. Enggak, enggak. Iya, ya Ya, aku mau kok jadi sahabat kamu. Tapi, terus bisiki jawabannya ya. Bener, Li. Oke deh kalau gitu. Liantinnya bagus banget. May, lo ikhlas kan ngasih ini ke gue? Tadi gue ada di tempat 
banget Rama Apa gue mimpi? Enggak, enggak, gue gak mungkin mimpi Gue belum tidur Nening, uh, 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 ada apa Pak Hilman? Ada yang bisa saya bantu? Oke, okay, oke okay, Bunda Neng, oke. Okay. Saya lanjutkan setelah jam istirahat. Yang penting Bunda Neng saya tunggu di belakang sekolah. Uh, saat sekarang ini saya mau ngajarin kelas tiga dulu ya. Uh, uh, tapi, ayo ah, udahlah. Ah. Aduh, ada apa sih dengan Pak Hilman ini? Dari kemarin. Jangan-jangan dia naksir saya lagi <tuh> Baiklah anak-anak Sekarang ibu minta kalian maju ke depan satu-satu Untuk mengisi soal-soal yang sudah ibu tulis di papan tulis Ayo silahkan Oke baiklah Kalau tidak ada yang maju Ibu langsung tunjuk saja hmm, Prita silahkan maju Nanding kira kamu menjerit tadi kamu nggak mau maju ke depan. Saya nggak tahu bu. Tadi tiba-tiba ada dua tangan setan yang pengen mencekek saya. Saya takut banget. Sudahlah Prita. Mungkin itu halusinasi kamu saja. Lagian mana ada sih hantu siang-siang begini. Oh iya, sekarang kamu sudah merasa baikan belum? Oke, okay, baiklah kalau begitu kamu Ibu Naning tinggal dulu ya. Soalnya Ibu Naning sekarang ada janji sama someone spesial. <laughs> ya, dan ada Prita. <laughs> oh ya anak-anak, uh, kalian Ibu Naning tinggal dulu. Soalnya Ibu ada janji, ya. <laughs> Dadah. <laughs> Loh, guru kita kok jadi genit gitu sih? Mungkin aja dia lagi jatuh cinta <laughs> Jatuh cinta Eh, ngomong-ngomong ntar pulang sekolah kita jadikan jenguk Dewi Pasti, ya nggak? Mereka mau jenguk Dewi Kayaknya gue nggak bisa ikut deh, gue masih pusing Yaudah deh, mendingan lo berobat aja Gini ya deh, yang mau jenguk Dewi kita berang aja ke rumah sakit ya, oke? Okay? Oke deh, gampang. Okay. Sip. Sip. Hmm. <laughs> Untung hari ini saya ingat ada janji sama Pak Hilman di kantin. <laughs> Pasti hari ini Pak Hilman mau nembak saya. Makanya saya harus tampil cantik secantik mungkin. <laughs> Udah beli lipstik baru sama baju baru. <laughs> Coba dulu ah. Hmm. Pak Hilman, sebetulnya saya sudah lama naksir sama Pak Hilman, tapi saya malu dong mengakuinya. Masa cewek duluan sih? Pak Hilman, setiap malam saya mimpi Pak Hilman. Pak Hilman tampan sekali seperti panda. Udah dulu ah, Pak Hilman pasti nungguin. Pasti saya udah oke. Siang Pak Hilman Nungguinnya udah lama ya Pak? 9 jam kurang 8 jam, tahu nggak? Hah? Lama banget Pakai motor segala Pak Hilman hmm, Akhir-akhir ini Pak Hilman misterius deh bagi saya Apakah Pak Hilman Nggak usah banyak ngomong Sekarang yang saya mau To the point aja To the point, to the point Aduh, to the point apa sih Pak Hilman? Udah, Neng. 
Kalau Bu Nanik tidak suka sama saya, no problem, easy going Bu Nanik. Enggak apa-apa bagi saya, enggak apa-apa. Tapi ya Bu Nanik jangan begitu dong. Tidaknya Bu Nanik bisa ngomong sama saya, Pak Hilman, saya tidak suka sama Pak Hilman. Enggak apa-apa Bu Nanik, tapi tolong jangan bawa ke para sekolah Bu Nanik. Saya jadi malu Bu Nanik, jadi malu Bu Nanik. Di mana harkat martabat saya Bu Nanik? Lihat ini, gara-gara masalah itu, udah kepala saya semakin besar Bu Nanik. Kalau pecah gimana? Saya mati, Bu Nanik saya saya mati, saya saya mati. Stop, stop, stop Pak Hilman. Pak Hilman ini nyerocos terus sih kayak burung pelatuk aja. Hah, kasih saya kesempatan dong Pak, agar saya tahu duduk masalah yang sebenarnya. Surat Bu Nanik, surat itu Bu Nanik, surat itu. Aduh, surat yang mana sih Pak Hilman? Eh. Aduh Bu Nanik, tolong Bu Nanik jangan pura-pura. Saya benci kepura-puraan Bu Nanik, benci. Pak Hilman, tunggu Pak Hilman. Tunggu, tunggu Pak Hilman. Saya tidak ngerti maksud Pak Hilman ini. Surat yang mana sih Pak? Saya tidak pernah menerima surat apapun. Masukkan. Eh Bu Nanik. Jangan buat ubun-ubun saya naik ya. Jangan buat saya terlalu kecewa ya. Saya sudah terlalu kecewa dengan Bu Nanding. Aduh. Oh my God. Ini pasti telah terjadi salah paham. Lalu, apa artinya lipstick di bibir saya ini? Kalau akhirnya kita jadi salah paham. Pak Ilman. Aduh. Percuma dong udah pakai lipstick. Sebentar lagi Rama mau datang. Gue mau siap-siap ah. Rama, Rama, Dewi, kamu sudah sadar nah? Syukurlah kalau gitu. Kamu tenang ya. Kamu sudah sama Mama sekarang ya. Papa kamu sekarang lagi berangkat ke kantor. Tidur lagi, tidur lagi. Ada Rama. Rama Rama siapa sayang? Dewi mau ketemu Rama ma Iya tapi Rama itu siapa? Rama itu teman Dewi Teman sekolah Dewi <tuh> Iya sayang Nanti juga teman-teman kamu pada datang ke sini jemput kamu Sekarang kamu tenang-tenang saja ya Iya ma Nanti kalau mereka semua udah datang Jangan suruh semua masuk ya Cukup Rama aja Yang lain suruh tunggu di luar aja ma Ya ma ya Iya iya Mama janji mama akan atur semuanya. Sekarang kamu istirahat ya sayangnya. Makasih ya ma, makasih banget. Uang tunggu, pas hey, operasi, UGD. Hey. Oh, no, no. Kayaknya gua harus cari kamar mayat dulu kayaknya. Aduh di mana ya? Aku masuk uji nyali men, uji nyali. Boleh boleh. Uji nyali. Alah, udahlah, nggak usah macam-macam. Loh. Temannya Dewi yang mau menjenguk Dewi. Betul Tante, kita semua teman-temannya Dewi. Uh, gimana kabar Dewi? Sudah baik kan? Lumayan, keadaannya sudah mulai membaik. Syukurlah kalau begitu. Uh, begini, Tante mau tanya siapa di antara kalian semua yang bernama Rama? Saya Rama Tante. <laughs> begini, karena tempatnya terlalu sempit, jadi hanya satu orang aja yang boleh masuk ya. Kebetulan Dewi minta Rama yang masuk ke dalam. Oh. Yang oh. <laughs> yang lain nunggu di luar saja ya. Ya, ya udah. Kalau cuma Rama sendiri yang izin masuk. Salam ya buat Dewi. Oke. Okay. <laughs> Bawa nih. Dewi. Saya Dewi. Rama. Dewi, temennya udah datang. Iya, Wi. Ini gue Rama. Dewi, matanya buka dong. Rama sudah ada di sini. Ayo saya buka matanya, lihat dong dia. Rama, Rama juga gue. Wi, sebenarnya gue datang sama teman-teman kok. Tapi nyokap lu bilang lu nggak boleh jenguk rame-rame. Mereka di luar sana. Ntar gue panggil mereka satu-satu ya. Nggak usah, Ram. Nggak usah. Suruh aja mereka pulang. Gue nggak butuh mereka kok. Lo udah sendiri aja, udah cukup banget buat gue. Mama mau kemana? 
Mama keluar dulu sebentar ya. Kalian ngobrol aja berdua. Wi, lu cepet sembuh dong. Kita bakalan seneng kalau lu sekolah lagi. Iya, Ram. Gue pasti sembuh kok. Apalagi lo udah jenguk gue. Ram, gue boleh nggak pegang tangan lo? Lo keberatan nggak, Ram? Enggak, enggak. Rama, Dewi seneng banget. Dewi pingin banget kita bisa kayak gini selamanya. Cuma Rama yang dijin masuk. Lu serius kan, Vic? Prita, semua yang gua omongin itu benar. Serius. Gua nggak bohong, Prit. Dan gua juga nggak ngada-ngada. Kalau nggak percaya, tanya deh Serena atau Rani. Terus terus, apa lagi yang mereka lakuin di sana? Please dong ceritain ke gue. Lu nggak usah nutup nutupin deh. Ya, gue nggak tahu pasti sih. Gue kan nunggu di luar. Lagian, mestinya tadi lu ikut jenguk Dewi. Duh, kalau seandainya tadi siang gua nggak pusing, gua pasti ke sana deh. Ya udah, pokoknya intinya gue cuma mau ngasih tahu lu apa yang tadi gue lihat. Uh, ya udah ya, Prit. Oke deh, Vic. Thanks banget ya. Kata Maya, Rama dikejar-kejar sama Dewi karena pengaruh makhluk halus. Tapi kan makhluk halusnya udah keluarin. Kok Dewi masih ngejar-ngejar juga? Aneh, gue jadi bingung. Kayaknya gue mesti nemuin ramah. Gue harus minta penjelasan. Kamu kenapa lagi Dewi? Dewi bete mah. Dewi tuh nggak betah di sini. Mama bilang dong ke dokternya, Dewi dirawat di rumah aja. Gak bisa sayang Kamu kata dokter masih harus dirawat di sini beberapa hari lagi Tapi Dewi kan udah sembuh mah Ngapain juga Dewi masih dirawat di sini Kemarin juga kamu bilang begitu Nyatanya kamu masih pingsan lagi kan Udah deh sekarang mendingan kamu nurutin apa kata dokter ya Nanti kalau udah sembuh total kamu boleh pulang kok Udah ah Dewi mau tidur aja Dewi ngantuk Ya udah kamu bobo ya sayang ya Ya, kamu bobo yang banyak ya, biar cepat sehat ya. Salah lihat, hmm. lo kenal gue? Siapa lo? Gue yakin lo adalah cewek yang selalu hadir dalam mimpi gue. Gak salah lagi deh. Duh, lo tuh ngomong apaan sih? Kayak jelas. Eh, tunggu dulu. Duh, gue mau ngomong sama lo. Bener lo? Gue ngelihat lo dalam mimpi gue. Lo itu dalam bahaya, bahaya besar dan saat ini lu sedang butuh pertolongan Hah? bahaya apaan sih duh lu tuh nggak jelas di ngomongnya ya udah biar lo ngerti gua akan tebak diri lu nama lu Prita sekolah di SMU Diwangkara kelas 2 IPA hmm, lu lagi naksir cowok yang bernama Rama dan sekarang Lu mau pergi ke tempat Rama kan? Iya. Kok lu tahu sih? Wajar aja gua tahu semuanya. Karena gua dikaruniai bakat meramal yang luar biasa. Lu mesti percaya gue deh. Lu tuh lagi dalam bahaya. Hmm, cepat atau lambat bahaya itu pasti akan datang. Serius loh. Makanya dengerin gua dulu. Coba-coba lihat tangan lu. Sini, 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 sini. Eh, bener loh, tepat, cocok 
banget dengan mimpi gue selama ini tentang lo Bahwa lo selalu kena bala bencana Sering pingsan-pingsan dan perasaan ada yang mencekik akhir lo Iya iya bener kok lo tau sih Rita ini semua karena kalung yang ada di leher lo Udah lepasin aja kalung itu Itu kan kalung kutukan Sini buat gue aja Enak aja Gue gak bisa Ini kalung kenang-kenangan dari teman gue Enggak Gue gak mau kasih ke lo Udah lepasin aja Gue beli deh berapa aja lo mau Hah? Enggak Gue gak mau kasih apa-apa ke lo Sorry ya Pagi aja deh gue ke rumah Rama Jadi non Dewi serius kabur dari rumah sakit? Gue ini udah ada di sini. Ngapain juga lo tanya-tanya lagi serius atau enggak gue kabur? Udah deh, lo tanya aja lo. Telepon mama sana. Ah, gue mau buru-buru sekolah nih. Dewi, Dewi, suster, suster, suster lihat anak saya tidak sus. Itu namanya Dewi, namanya Dewi tingginya segini. Dia di kamar, di kamar berapa pak? Satu kosong tuh. Halo, Nyonya. Iya, Ibi. 
Nyonya, apa bener Non Dewi kabur dari rumah sakit, Nyonya? Iya, Bibi kok tahu? Iya, Nyonya. Soalnya uh, Non Dewi pulang ke rumah pakai taksi, Nyonya. Hah? Dewi sudah di situ? Iya, Nyonya. Uh, kata Non Dewi, Non Dewi nggak betah di rumah sakit. Ini saya disuruh telepon. Siapa, Ma? Yaudah, yaudah, yaudah. Makasih ya, Bi, ya. Ada apa, Ma? Dewi beneran kabur kan dari rumah sakit kan? Dia sekarang udah di rumah. Apa? Kayaknya aku kan. Hmm. Apaan? Itu jiruk yang dia baca. Lu udah masuk sekolah nih? <laughs> Emangnya lu udah sembuh? Iya. Ntar lu pingsan lagi. Halo cantik. Eh, kapan lu datang? Kan? Lo bukannya masih lemah? Tubuh gue emang masih lemah sih, yo. Cuma gue gak rela nih gaya sekolah. Rugi. Lagian sekolah kan penting buat masa depan gue. Kenapa? Emangnya rasa aneh kalau gue sekolah. Kalau pemberian Maya itu sebaiknya lu jaga baik-baik. Jangan sampai berpindah tangan. Iya lah, Ram. Kalau ini pasti bakal gue jaga baik-baik. Waktu itu emang ada sih yang minta ke gue. Tapi nggak bakalan gue kasih. Soalnya persahabatan itu tidak ternilai harganya. <laughs> gue juga ngerti kok, Ram. Gue janji gue bakal ngejaga kalung ini. Dan gue juga akan selalu ingat Maya sama semua kebaikannya dia. Terutama sama pesan terakhirnya dia. Yang katanya kita harus tetap bersatu. Hei. Yo. Betulan nih kita ketemu. Betulan juga, Wi. Gue mau ngajak lo makan di kantin. Lo mau gak? Gue masih belum boleh makan yang macem-macem sama dokter. Tapi thanks lo kalau lo mau ngantakir gue. Ayo. Lo kan masih punya utang budi sama gue. Hah? Utang budi? Utang budi gimana? Ya, Lo udah lupa lagi. Selama ini kan kalau lo ngejahatin Rama, gue gak pernah bilang ke kepala sekolah. Jadi gue harap... Lo ngebantuin gue sekali lagi. Ya, lo pasti mau ngejahatin berita kan? Oh, enggak, enggak. Gue cuma mau lo ngambil kalung yang lingkar di leher berita. Gimana pun caranya, yang penting kalung itu ada di tangan lo deh. Kalau lo nggak sanggup, gue bakal aduin kepala sekolah. Iya Dewi, gue sanggup, gue sanggup. Sekarang mana bagian gua? Ini bagian lu. Sekarang lu cepat pergi hilangkan jejak. Ayo pergi. Oke, okay. thank you. Mai, maafin gue ya. Gue gak bisa jaga kalung lo. Mai, maafin ya. Lu mau kan maafin gue. Gue akan bakar kalung ini. Gue akan bakar kalung yang selalu nyusahin gue selama ini. Dengan itu, dengan mudah gue bisa ngabisin Prita. Dan dengan mudah gue bisa ngedapetin Ramu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.